Olá, gente. Estou aqui na, no bairro da Brasilândia. E eu vim mostrar para vocês que eu tô, estou na frente da quase que não dá para ver, mas eu estou aqui em frente a Semei Domingos Delgado, bairro da Brasilândia. Estava falando agora com os pais e mães aqui das crianças dessa região, que na cidade de São Paulo nós temos é, várias regiões de grande vulnerabilidade, que é, tem uma grande demanda né, das crianças necessitando de escolas. E aqui nós estamos em frente a uma delas, o Semei. É, inaugurar, vocês vão ver o absurdo que, que é o esculacho geral, a escola em ruínas, educação em ruínas dessa administração do prefeito Ricardo Nunes. E vocês vão ver comigo, assim, é absolutamente, é absolutamente repugnante o que está acontecendo. Nós temos aqui esse CMEI, foi inaugurado né, é, em agosto de 2020 por essa administração. Vejam bem, agosto de 2020, nós temos aqui quase 400 crianças aqui que moram nessa região aqui, como eu disse, grande vulnerabilidade, necessitando dessa unidade educacional. 400 crianças, 400 famílias que precisam que as suas crianças, seus filhos, né, os bebês, suas crianças da primeira infância, inclusive, estejam aqui frequentando essa escola, que é da rede direta, que tem um espaço... É muito bom, é um espaço, é, parece que tem parque, porque na, muitas escolas, muitas EMEIs, as, as, os seis, que são da, da rede indireta, não tem absolutamente nada, não tem parque, não tem nada, as crianças ficam confinadas, mas essa daqui, a proposta era para que as crianças estivessem é, é, num projeto político-pedagógico da escola, muito bom, mas acontece um problema aqui. A escola foi inaugurada, vocês estão vendo aqui, não consigo nem ver quase que a placa da escola, porque o mato tomou conta. Essa escola foi inaugurada em agosto de 2020 e até hoje, né? Até hoje, nós estamos no em final aqui, quase de abril, e essa escola, não, nenhuma criança pisou nessa escola até hoje. E o que é mais lamentável é que a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, por uma, acho que ou negligência ou incompetência, não sei o que foi exatamente, mas ou seja lá o que for, é muito grave, porque inaugurou, vieram aqui rapidamente, acho que as vésperas da eleição, inauguraram isso daqui e largaram, abandonaram. Hoje a escola está toda saqueada, é, os fios foram levados, é tudo quebrado lá dentro, uma obra nova, uma obra nova, porque a prefeitura também não se preocupou em fazer uma licitação, de colocar ou provisoriamente a GCM aqui para tomar conta, ou contratasse os vigias, pra, uma empresa de vigia, com vigias para tomar conta da escola, enquanto ela não fosse inaugurada, e depois também, porque a gente sabe, e é o que está acontecendo, as escolas estão sendo é, é, saqueadas, elas estão sendo é, furtadas por conta que não tem vigia, não tem segurança, não tem absolutamente, não tem segurança também para as crianças e para os profissionais da educação. Agora, essa escola aqui, as crianças que deveriam estar aqui foram todas alocadas em outras escolas, longe daqui, longe daqui, as famílias tendo que muitas vezes até pagar o transporte, não tem nem condições, mas paga o transporte para colocar suas crianças nas escolas aqui da região, e nós temos esse abandono, né? abandono aqui, é, e agora a prefeitura de São Paulo fez uma obra com recurso público, gastou recurso público, e agora vai ter que gastar mais ainda, mais ainda porque vai ter que reformar, porque já não tem já não tem energia elétrica, já não tem afiação, já não tem a parte total hidráulica, hidráulica e mais. Tem vazamento, tem problemas na, na obra que foi colocada aqui, a prefeitura, a gente vai fiscalizar isso também. Qual que foi a empresa que fez essa obra aqui, ganhou uma licitação, não sei se a, a, a licitação também foi fraudulenta ou não foi, a gente vai fiscalizar isso também. O fato é que há inúmeros problemas, inúmeros problemas e vocês vão acompanhar, vou mostrar aqui também. Como o mato tomou conta dessa escola, como o descaso né, da Secretaria Municipal de Educação, do prefeito Ricardo Nunes, e aí o prefeito Ricardo Nunes precisa agir imediatamente. A Secretaria Municipal de Educação está sendo omissa, secretário acho que não está vendo o que está acontecendo. Isso aqui é um caso muito grave, muito, mas muito grave. A obra, a escola parada, uma escola sem criança, há dois anos, não há justificativa para isso. Nós temos... A Prefeitura de São Paulo tem muito recurso, né? é inadmissível. A Secretaria Municipal de Educação não conseguiu nem 
gastar o mínimo constitucional com educação. E a escola abandonada era para a escola estar lotada. Era para a escola ter 400 crianças agora saindo aqui do seu horário da escola, as famílias sendo atendidas. Qual a razão disso aqui? Isso aqui é, isso aqui é o, o prefeito pode responder por crime de improbidade, inclusive, se for comprovado aqui que houve é, é, um crime aqui dentro, de desleixo, de, de irresponsabilidade, a gente vai fiscalizar, vamos, olha, vou acionar o Tribunal de Contas do município para que a gente levante os contratos que o, a, o próprio tribunal, eu, juntamente com o deputado Carlos Janazzi, a gente vai fazer uma representação para o Tribunal de Contas do município, para o Ministério Público, porque é inadmissível essa situação que está ocorrendo. Eu vou pedir para que o professor Márcio nos acompanhe aqui, só para mostrar para as pessoas terem uma noção do que está acontecendo aqui. Veja bem, ó, mato tomando conta da escola, a, lá dentro os pais e as mães já nos falaram, tem um processo administrativo já correndo, é, as, as, as condições lá dentro também são é, absurdas, né, que houve é, saques totais escola nova, nunca entrou uma criança nessa escola, vejam bem, olha o mato olha o mato no parquinho quase tem espaço agora, isso aqui, hoje tá abandonado, né tá abandonado, e a, a prefeitura colocou depois uma segurança em, em 2021 em janeiro de 2021, mas nós estamos desde janeiro de 2021 até agora, né? depois que ocorreu esses furtos, né? ocorreram aqui na escola então, sem nada, sem não acontecer nada. A prefeitura não consegue acho, fazer uma obra, não consegue fazer uma licitação, mas há uma inteira irresponsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, porque nesse espaço aqui, onde o mato toma conta, né? Tá vendo lá, lá por trás também, a gente pode ver um descaso. Isso aqui é a marca do descaso. É a marca do descaso que está acontecendo aqui na, nessa semei aqui na Brasilândia, um bairro. Né? Já, já visitamos, já falamos com os pais e mães aqui, mas é de uma responsabilidade e isso não pode passar assim. Nós temos várias unidades escolares que foram inauguradas, estão assim, dessa forma, o erro de projeto, é, foram apressados. E agora, não se pode dizer, eu fico perplexo com isso, porque na Câmara Municipal, os vereadores da base do governo, que defendem o governo, dizem que a educação vai muito bem, se senhor, muito obrigado. Mas isso é o reflexo da educação pública na cidade de São Paulo. Você que está aqui nos acompanhando, pode até, pode até se confundir que nós estamos numa área rural, né, num município, numa área rural, ou no próprio município de São Paulo, mas num bairro, num bairro rural, né, com tanto mato assim. Mas não, nós estamos no bairro da Brasilândia. Nós estamos no bairro da Brasilândia, cidade de São Paulo, e a gente vê esse abandono, esse descaso. Então, você que está aqui nos acompanhando, pode, pode é, ficar, esperar que nós vamos acionar, como eu disse, o Tribunal de Contas do Município, é, o Ministério Público, né, para que isso não, não aconteça, isso não pode acontecer na rede municipal de educação. Nós precisamos de seriedade, de compromisso do prefeito, da Secretaria Municipal de Educação com as nossas crianças aqui. Então, é isso, é inadmissível que essa situação permaneça dessa forma. Também, eu como membro da Comissão de Educação da Câmara Municipal, né, vou, levar esse, eu vou levar esse caso aqui para a Comissão de Educação, porque é, a Comissão de Educação da Câmara Municipal também não pode ficar omissa a isso que está acontecendo aqui, esse absurdo total, né, esse, o mato tomando conta, o mato tomando conta aqui dessa dessa escola, dessa CBI, sem nunca ter pisado uma, uma criança, nunca pisou aqui há dois anos, né, com vários problemas aqui e isso não pode ficar impune. Então, vou terminando por aqui, mas dizer para vocês que a educação em São Paulo está em ruínas, né? Não temos profissionais, faltam AVS, faltam estagiários, não há uma educação inclusiva na cidade de São Paulo, a prefeitura não consegue fazer uma licitação para... Não há... consegue fazer uma licitação para a contratação de AVS, dos os auxiliares de vida escolar, de estagiários. E a gente tem mais de 20 mil crianças com deficiências que estão, as crianças estão abandonadas, abandonadas nas nossas escolas, porque não tem profissionais. A prefeitura não fez a contratação e não é por dizer que não tem recurso público, gente. A prefeitura tem muito recurso 
né? Está é, sobrando recurso na Prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação, que não consegue nem gastar o mínimo constitucional, o que é um absurdo completo. E a Prefeitura de São Paulo tem hoje, no dia de hoje, 29 bilhões de reais no caixa. 29 bilhões de reais no caixa e a Prefeitura de São Paulo não é banco. A Prefeitura de São Paulo precisa investir o orçamento, colocar o orçamento à disposição da população, à disposição da política educacional na cidade de São Paulo. Não é para guardar, não é banco. Porque se o prefeito Ricardo está tratando a prefeitura de São Paulo como um banco, ele está no lugar errado. Diz que deveria ir para um banco, uma multinacional, um banco de investimento. Que esse recurso que está disponível é para, para que as, essa escola que a gente está vendo aqui, ela não esteja com esse matagal, ela esteja com muitas crianças, co crianças correndo, crianças sendo atendidas dessa escola e as famílias é, satisfeitas com o, o, pro o projeto pedagógico que a rede municipal de educação, os profissionais da educação conseguem e podem, né, se forem valorizados, se podem é, dar aqui na cidade de São Paulo. Então, é isso, gente. Vamos lá, vamos, não vamos ficar calados com isso, vamos denunciar e vamos cobrar rapidamente, porque essa escola tem que funcionar o mais rápido possível.